నమస్కారం బాబు ప్రసాద్ చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ థర్టీ వన్ వీడియోలో మనం దీన్ని రివ్యూ చేద్దాం అండ్ ఈ ఫోన్ మీలో ఎవరైనా ఒకరు గెలుచుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఇంకొక శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ థర్టీ వన్ కూడా ఉంది అది నేను గివ్ అవే కూడా ఇస్తున్నా తెలిసిందే మీకు ఒక ఒక వీడియో చేస్తే టాప్ ఫీచర్స్ అని చెప్పేసి ఆ వీడియో ఒకవేళ మీరు కామెంట్ చెప్పేస్తే ఆ వీడియోలో కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా కామెంట్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోలో కూడా ఒక ఒకటైతే వస్తుంది ఏ థర్టీ వన్ మొత్తం రెండు ఏ థర్టీ వన్ అయితే మీకు మంచి ఆన్లైన్ నుంచి అయితే గివ్ అవేకి అయితే వస్తున్నాయి సో ఈ వీడియో మంత్ ఎండింగ్కి జూన్ ముప్పై తారీఖు అయితే ఈ ఫోన్స్ ఏదైతే ఒప్పో ఫోన్స్ అండ్ శాంసంగ్ ఫోన్స్ అన్ని గివ్ అవే వెన్నర్స్ అయితే అనౌన్స్ చేస్తాను గివ్ అవే రూల్స్ మీకు తెలిసినవి మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఉండాలి ఫస్ట్ మీరు కింద మీకు రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి దీనిలో మీకు నచ్చిన రెండు ఫీచర్స్ ఏమైనా యాడ్ చేసి దాంతోపాటు మీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఇమెయిల్ అడ్రస్ కానీ ఏదైనా ఒకటి అటాచ్ చేసి మాత్రం కామెంట్ అయితే చేయండి అండ్ మల్టిపుల్ కామెంట్స్ కూడా చేయకండి రెండు మూడు కామెంట్స్ చేయకండి సింగిల్ కామెంట్ చేయండి మల్టిపుల్ కామెంట్స్ చేసినా కానీ మీరు డిస్క్వాలిఫై అయితే అయిపోతారు ఇక మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే మాత్రం ఫస్ట్ మనం దీనిలో ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు శాంసంగ్ డిస్ప్లేస్ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇది మీకు ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ సూపర్ ఆమ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది డిస్ప్లే మీకు వైడ్ వాల్ వన్ సపోర్ట్తో కూడా వస్తుంది సో మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇట్లాంటి మీరు హెచ్డి క్వాలిటీలో కూడా చూడొచ్చు అండ్ దీని మీకు డాల్బీ అట్మాస్ కూడా ఉంటుంది మీరు హెడ్ఫోన్స్ కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఆడియో క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది ఓవరాల్గా వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ డిస్ప్లే పరంగా మాత్రం ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ అయితే లేవు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది ఒక మీరు ఆన్ చేసుకోండి ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఆన్ చేసుకోవచ్చు డార్క్ మోడ్ ఆన్ చేసుకుంటే ఇంకా మీకు ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ కాబట్టి బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇంకా మిక్స్ సేవ్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా డిస్ప్లే పరంగా అయితే మాత్రం ఈ ఫోన్ మీకు చాలా బాగుంటుంది ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ అయితే లేవు అండ్ మీకు ఆమ్లెట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది కాబట్టి డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్తో కూడా వస్తుంది సో దీనిలో కూడా నాకు ఏం కంప్లైంట్స్ అయితే లేవు యాక్యురేస్ అయితే బాగుంది ఫెయిల్ అవ్వడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం ఫేస్ చేయలేదు ఫేస్ అన్లా కూడా ఉంటుంది ఒక మీరు యూస్ చేసుకోండి ఫేస్ అన్లా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దీనికి బ్యాటరీ అని చెప్పొచ్చు ఇది మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఈ ఫోన్ చూసుకుంటే ఒక ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఫోన్ లాగా మనకు అనిపిస్తుంది చాలా స్లిమ్ ఉంటుంది చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది ఫోన్ అయితే చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు మరి అంత హెవీ అయితే ఏమి అనిపించట్లేదు బాడీ ఇది మీకు పాలి కాబినేట్ బాడీతో వస్తుంది చాలా మంది అక్కడ గ్లాస్ బాడీస్ అయితే ఇష్టపడతారు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేస్తారు ఇరవై రెండు వేల దగ్గర అయితే దీనిలో అయితే మనకి పాలి కాబినేట్ బాడీ వస్తుంది అండ్ వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే చాలా బాగుంది మీరు చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు అయితే మాత్రం ఫోన్ అయితే మీకు చాలా లైట్ వెయిట్ అనిపిస్తుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉన్న ఫోన్ పట్టుకున్న ఫీలింగ్ అయితే మీకు ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అయితే మీకు ఈజీగా ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే ఈజీగా వస్తుంది నాకు ఈవినింగ్ వరకు ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ బ్యాటరీ అయితే మిగులు ఉంటుంది బ్యాటరీ లైఫ్ పరంగా అయితే మాత్రం ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ లేవు చాలా బాగుంది బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే అండ్ ఇంకా ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం వీళ్ళు ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఛార్జర్ ఇచ్చారు ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ ఎక్స్పర్ట్ చేస్తే కాకపోతే హార్డ్వేర్ లిమిటేషన్స్ అనుకుంటే పీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది వీళ్ళైతే ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బాక్స్లో దాన్ని యూజ్ చేసి మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టేప్పుడు అయితే మాత్రం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఒక వన్ అవర్ అయితే టైం తీసుకుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయాలంటే మాత్రం టూ అవర్ టెన్ మినిట్స్ వరకు టైం తీసుకుంటుంది అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ ఛార్జర్ అయితే మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఛార్జ్ అవుతుంది దీనిలో అయితే మనకు ఆ సపోర్ట్ లేదు ఫిఫ్టీన్ వాట్ వరకు దీనిలో సపోర్ట్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దీనికి కెమెరాస్ అని చెప్పొచ్చు బ్యాక్ సైడ్ మీకు క్వాడ్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా టూ పాయింట్ జీరో ఎపెచర్తో వస్తుంది ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఉంది ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ డిప్ సెన్సర్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ మ్యాక్రో కెమెరా ఉంది ఫ్రంట్ ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది అండ్ కెమెరా క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది బ్యాక్ కెమెరా అయితే ఎస్పెషల్లీ మీకు డైలెక్ట్ కండిషన్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది మెయిన్ కెమెరా లో లైట్లో కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సెన్సర్ కాబట్టి అండ్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా కూడా మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది డే లైట్ కండిష
ఎంట్రీ వరకు విషయానికి కార్డ్ చేయొచ్చు కానీ స్టెబిలైజేషన్ అయితే లేదు అండ్ మామూలుగా ఆ ఆ ప్రైస్లో శాంసంగ్ నుంచి వచ్చే కూడా ఫోర్ కే కూడా రికార్డ్ చేస్తున్నాయి కొన్ని మొబైల్స్ లైక్ ఎం థర్టీ వన్ ఇది దీంట్లో అయితే మనకి ఓన్లీ టెన్ ఎయిటీ వరకు ఆప్షన్ అయితే ఉంది వీడియో కాల్ చేసి మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో ఆడియో కూడా మీకు ఎంటర్ మైక్రోఫోన్ నుంచి వస్తుంది ఆడియో కాల్ అయితే మీరు చేయొచ్చు మంచిది బ్యాక్ కెమెరా శాంపిల్ మ్యాక్సిమం టెన్ ఎయిటీ వరకు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు వీడియో కాల్ చూసి మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో చెప్పు సైజ్ వచ్చిన ఏంది అతను మాట్లాడవా మాట్లాడవా ఎందుకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో సైజ్ వచ్చిన నేను ఫోటో తీ నిన్నే తీస్తున్నా నా ఇదిగో చూడు నువ్వు చూడట్లేగా నువ్వు నువ్వు చూడట్లే చూడు ఇదిగో నువ్వు ఫోటోలో ఉన్నావు చూడు స్టెబిలైజేషన్ చూడు వచ్చి నడుస్తున్నాను ఎలా ఉందో దీనిలో కూడా స్టెబిలైజేషన్ అయితే లేదు బ్యాక్ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరా కూడా ఫోర్ కే లేదు ఇది ఇంకో మైనస్ అని చెప్పొచ్చు దీనిలో వైడ్ యాంగిల్ వీడియో శాంపిల్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ థర్టీ ఇక్కడ వీడియో కాల్ చూసి మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో ఆడియో కూడా మీకు ఇంటర్మైక్ ఫోన్ చూస్తుంది ఆడియో కాల్ కూడా చూడొచ్చు కొంచెం వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా నుంచి వీడియో రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ చూడనా వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇంకో ప్రాబ్లం నేను వీడియో డిపార్ట్మెంట్ నోటీస్ చేసింది వైడ్ యాంగిల్కి మనం నార్మల్ కెమెరాకి స్విచ్ అవ్వడానికి ఆప్షన్ అయితే లేదు అదొక ప్రాబ్లం నోటీస్ చేస్తాను సో మోషన్ వీడియో లేదు ఇది ఒక ప్రాబ్లం నోటీస్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకు వన్ యూఐ టూ పాయింట్ వన్ మీద రన్ అవుతుంది ఫస్ట్ నేను చేసేది శాంసంగ్ ఫోన్ చూస్ చేసేటప్పుడు అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి రెడ్యూస్ యానిమేషన్స్ ఇది యాన్ చేస్తాను సో దీనివల్ల మీకు యూఐ అయితే మీకు చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది మీరు యాప్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కానీ సో మీరు క్లోజ్ చేసేటప్పుడు కానీ యానిమేషన్స్ ఉండవు చాలా ఫాస్ట్గా అయితే మీకు రియాక్షన్ టైం అయితే ఉంటుంది అండ్ కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే వన్ యూఐ టూ పాయింట్ వన్లో కొన్ని ఫీచర్స్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో అవన్నీ మనం ఒకసారి చూద్దాం నార్మల్ ఫీచర్స్ మనకు అన్ని ఫోన్స్లో ఉండే ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి మీకు డ్యూయల్ వోల్టీ సపోర్ట్ ఉంది డ్యూయల్ వన్ వైఫై సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎఫ్ఎం రేడియో కూడా ఈ ఫోన్లో మీకు ఉంటుంది కాల్ రికార్డ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ మీకు ఈ ఫోన్లో ఉంటాయి ఇవి కాకుండా మిగతా ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏఆర్ ఫీచర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఏఆర్ ఎమోజీస్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాటిని మీరు కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు వచ్చు వాటితో మీరు జిఎఫ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్తో వీటిని మీరు షేర్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఫీచర్స్ వీడియోలు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫుల్ శాంసంగ్ పే సపోర్ట్ ఉంటుంది సో మీరు ఎన్ఎఫ్సి పేమెంట్స్ అయితే చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి దీనిలో మీకు శాంసంగ్ పే రివార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు దీని ఈ ఫోన్ యూజ్ చేసి మీరు ఎన్ఎఫ్సి యూజ్ చేసి మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారనుకోండి వన్ టు ఫైవ్ మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే పది పాయింట్స్ వస్తాయి రివార్డ్ పాయింట్స్ మీకు శాంసంగ్ పే రివార్డ్ పాయింట్స్ సిక్స్ టు టెన్ మధ్యలో మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే పదిహేను రివార్డ్స్ పాయింట్స్ వస్తాయి లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో చేస్తే మీకు ట్వంటీ రివార్డ్ పాయింట్స్ వస్తాయి ఈ రివార్డ్ పాయింట్స్ అయితే మీకు వస్తున్నాయో అవి మీరు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా శాంసంగ్ ఫోన్ కొంటుంటారు కదా శాంసంగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైనా కొంటుంటారు శాంసంగ్ స్టోర్స్కి వెళ్ళి ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్ ఇట్లాంటి వాటిలో అట్లాంటప్పుడు మీరు రివార్డ్ పాయింట్స్ మీరు అయితే మీరు చూసి చూపిస్తారు శాంసంగ్ పే రివార్డ్ పాయింట్స్ వాటిని మీరు రెడీమ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు కొద్దిగా డబ్బులు అయితే డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ఫీచర్ వచ్చేసరికి నాక్ సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది నాక్ సెక్యూరిటీ మీకు శాంసంగ్ మొబైల్స్లో ఉంటుంది ఇది హార్డ్వేర్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది మీకు హార్డ్వేర్ ఉంటుంది ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు రెండు కలిసి అయితే వర్క్ చేస్తాయి ఇక్కడ మీ యాప్స్ మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారు వాటికి అండ్ మీరు ఏదైతే ఫొటోస్ కానీ ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్గా మీరు సేవ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా మీరు వాటిని సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు టాప్ నుంచి ఇట్లా స్వైప్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ సెక్యూర్ ఫోల్డర్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు సో అది ఏమే మీరు ట్యాప్ చేయగానే ఇక్కడ అగ్రీ అని వస్తుంది కొన్ని పర్మిషన్స్ అయితే మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ మీ శాంసంగ్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో మీ శాంసంగ్ అకౌంట్తో మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒక మీరు శాంసంగ్ అకౌంట్ వద్దనుకుంటే మాత్రం కంటిన్యూ విత్ గూగుల్ గూగుల్ అకౌంట్ ఏదైతే మీ ఫోన్లో ఉందో దాంతో మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి సెక్యూరిటీ ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ అయింది ఒక మీ సెక్యూరిటీ ఫోల్డర్ మీరు ఎనబుల్ చేసుకున్నా మీకు కనిపించలేదు కనిపించకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సెర్చ్లోకి వెళ్ళండి సెర్చ్లోకి వెళ్ళి సెక్యూరిటీ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు సెక్యూరిటీ ఫోల్డర్ అయితే కనిపిస్తుంది సో దీని మీద మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది షో ఆ హైడ్ అని చెప్పేసి సో షో పెట్టేసి డన్ కొట్టండి ఇప్పుడు మీకు సెక్యూరిటీ
యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కాపీ అయినా చేసుకోవచ్చు మూవ్ అయినా చేసుకోవచ్చు మూవ్ చేస్తే మాత్రం అవి మీకు అక్కడ కనిపించవు సో కాపీ చేద్దాం సో ఇప్పుడు కాపీ చేస్తే ఇవి ఎక్కడ సేవ్ అయితే అంటే మీకు ఇప్పుడు గ్యాలరీలో అయితే సేవ్ అయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు సో మీకు సెక్యూర్గా ఉంటాయి అనమాట మీకు వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ ఏదైనా మీరు ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్స్ మీరు సేవ్ చేసుకుంటే ఫైల్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి మీ డాక్యుమెంట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ నెక్స్ట్ ఫోకస్ మోడ్ దీని గురించి ఆల్రెడీ అన్బాక్సింగ్ వీడియో కూడా చెప్పాను సో దీన్ని మీరు ఎనబుల్ చేసుకున్నారనుకోండి ఏదైతే యాప్స్కి మీకు పర్మిషన్ ఇస్తారో ఆ యాప్స్ నుంచి మాత్రం మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి మిగతా యాప్స్ అన్నీ మీకు మీకు అసలు పనిచేయవు అట్లా మీకు బ్లాక్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏదైతే మీకు మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు యాప్స్ అవి మాత్రమే మీకు కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకో ఫీచర్ నా బాగా నచ్చేది మనం గేమ్ ఆడుతున్నా కానీ వీడియో చూస్తున్నా కానీ మీకు ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి సో డైరెక్ట్ మీరు చాట్ ఓవర్ వీడియో అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇది చూడొచ్చు డైరెక్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు వాట్సాప్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది సో రిప్లై ఇవ్వాలనుకోండి ఇక్కడ నుంచి మనం రిప్లై ఇవ్వచ్చు మీకు కీబోర్డ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇట్లా మీరు ఏదన్నా డైరెక్ట్ మీకు ఏదైనా మెసేజ్ ఇట్లాంటి వస్తే మీరు వాటికి రిప్లై అయితే ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో ఫీచర్ వచ్చేసరికి స్మార్ట్ క్రాప్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది వన్ యూ వై టూ పాయింట్ వన్లో సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోటో నాకు కొద్దిగా రైట్కి వెళ్ళినట్లు అనిపిస్తుంది కొద్దిగా మనం సెంటర్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని క్రాప్ చేస్తాం క్రాప్ చేయాలంటే జనరల్గా మనం ఈ ఎడిట్ బటన్ నొక్కి నొక్కి మనం దీన్ని క్రాప్ అయితే చేస్తాం ఇట్లా ఇట్లా చేసి రీసెట్ చేసి సేవ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంత ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ మీరు ఇప్పుడు దీన్ని నేను క్రాప్ చేయాలనుకుంటున్నాను జస్ట్ మీరు ఇట్లా జూమ్ చేశారు అనుకోండి ఇక ఈ పొజిషన్ నాకు పర్ఫెక్ట్ ఉంది సో ఇది నేను క్రాప్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీకు ఒక సింబల్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు సో దీని మీద మీరు ట్యాప్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫోటో క్రాప్ అయిపోయి సేవ్ కూడా అయిపోయింది గ్యాలరీలో సో ఇది నార్మల్ ఫోటో ఇది స్మార్ట్ క్రాప్ సో ఆటోమేటిక్గా అదే మనకి క్రాప్ అయిపోతుంది సో ఈ ఫీచర్ కూడా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ మనకి యూస్ఫుల్ కార్డ్స్ అని ఉంటుంది మెసేజెస్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి యూస్ఫుల్ కార్డ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఫీచర్ కనిపిస్తుంది దీని మీద మీరు క్లిక్ చేసి పర్టికులర్ పర్సన్ నుంచి మీకు ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చి చూసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు రిసిపియంట్ ప్రసాద్ అని కొడుతున్నా ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆ కాంటాక్ట్ ఎవరైతే మనకి మెసేజ్ పంపించిన ఆ మెసేజ్ మాత్రం ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీరు వాటిని ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా చేంజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీకు ఓన్లీ దీనిలోనే కాదు ఇప్పుడు నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు యూట్యూబ్ యాప్ నేను సెర్చ్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ చూడచ్చు యూట్యూబ్ యాప్ నాకు కనిపిస్తుంది ఇట్లా కాకుండా మన యాప్స్ గురించి కాకుండా మనం ఏదన్నా సెర్చ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఐఫోన్ కొనాలనుకుంటున్నా ఐఫోన్ టెన్ ఐఫోన్ టెన్ కొనాలనుకుంటున్నా దీని గురించి రిజల్ట్స్ అయితే మనకు కనిపించట్లేదు జస్ట్ మనం ఇక్కడ సెర్చ్ ఇంకా కొడితే ఇది దీనికి సంబంధించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు ఎక్కడెక్కడ మనకి ఎక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అండ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ సో ఎవ్రీథింగ్ దీనికి సంబంధించి మొత్తం డీటెయిల్స్ మొత్తం మీకు వస్తాయి సో ఇట్లా మీరు ఏదన్నా టాపిక్ గురించి మీరు ఏదన్నా పదం మీద ఇక్కడ సెట్ చేసి వాటి గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ మనకు లభిస్తుంది నెక్స్ట్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ కీబోర్డ్ ఇది కూడా బాగా నచ్చింది సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మనకి కీబోర్డ్ ఇక్కడ మనం తెలుగు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే మీకు ఇది ఉండదు తెలుగు కూడా యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేశారు అనుకోండి మై నేమ్ ఇక్కడ మీరు టైప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు తెలుగులో కూడా పడుతుంది చూడొచ్చు మై నేమ్ ఈజ్ ప్రసాద్ తెలుగులో కూడా మీకు కనిపిస్తుంది సో తెలుగు మీరు డైరెక్ట్ యాక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు ఒక మీరు తెలుగులో టైప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి నా పేరు ప్రసాద్ నా అని కొట్టకని ఇక్కడ చూడొచ్చు నా పేరు పిఆర్ఏఎస్ఐడి ప్రసాద్ ఇట్లా మీరు డైరెక్ట్ ఏదైతే మీరు కొడుతున్నారు అక్కడ మీకు తెలుగులో కనిపిస్తుంది డైరెక్ట్ మీరు తెలుగు మీరు టైప్ అయితే చేసేయచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి శాంసంగ్ హెల్త్ అయితే మీకు ఉంటుంది శాంసంగ్ హెల్త్ యాప్ మీరు చాలా రకాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను దీని గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు సో మీకు మీరు స్టెప్స్ మీకు డైరెక్ట్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీరు జేబులు పెట్టుకున్నా కానీ మీకు వాచ్లు కానీ బ్యాండ్ కానీ అంటే అవసరం లేదు అండ్ ఫుడ్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎన్ని క్యాలరీస్ మీరు తినే ఫుడ్లో ఉన్నాయి కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో నేను దోశ తినాలనుకుంటున్నాను ఇక మనం దోశ అని కొడితే దోశకు సంబంధించి మనకి దానిలో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి సో దాని ప్రకారం మీరు మీ మీల్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చ
చేయలేదు నేను గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కానీ జనరల్ యూజ్ చేసినప్పుడు కానీ నాకు ఎటువంటి హీటింగ్ ఇష్యూస్ నేను ఫేస్ చేయలేదు ఫార్టీ ఫైవ్ లోపే ఉంది టెంపరేచర్ అయితే గేమింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఒకవేళ మీరు గేమింగ్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ మీరు గేమింగ్ కోసం ఫోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మీ ఫోన్ మీకు సూట్ అవ్వదు మీరు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్స్ అక్కడ మీకు లభిస్తుంది ఆ ఫోన్స్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు గేమ్స్ అయితే బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది నార్మల్ మిడ్ రేంజ్ గేమ్స్ నేను ఆడాను అవి కూడా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది పబ్జీ కూడా ఆడాను పబ్జీ మీకు స్మూత్ అండ్ అల్ట్రా గ్రాఫిక్స్ హ్యాండిల్ చేయగలదు అండ్ లేకపోతే హెచ్డి అండ్ హై గ్రాఫిక్స్ హ్యాండిల్ చేయగలదు గేమ్ అయితే మీకు బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అండ్ స్మూత్ అండ్ ఆల్ట్రా లో గేమ్ అయితే ఆడాను గేమ్ అయితే బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాకపోతే అక్కడక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ ఇట్లాంటివి అయితే నోటీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ మీరు గేమింగ్ కోసం ఫోన్ తీసుకోవాలి గేమింగ్ హ్యాస్ట్ పాయింట్ అనుకుంటే మాత్రం ఈ ఫోన్ మీకు సరిపోదు ఇవి ఓవరాల్ గా ప్లస్ అండ్ మైనస్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఇవి ఏ సిరీస్ ఫోన్స్ ఏ సిరీస్ అంటేనే వీళ్ళు టార్గెట్ ఆఫ్ లైన్ టార్గెట్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు మూడు కేటగిరీస్ అక్కడ వీళ్ళు ఎక్కువ టార్గెట్ చేసేది డిస్ప్లే కెమెరా బ్యాటరీ డిస్ప్లే పరంగా మాత్రం దీనిలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది సో మీకు ఒకవేళ మీరు మూవీస్ ఇట్లా చూసేటప్పుడు కూడా మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఇంకా కెమెరా విషయానికి వస్తే మాత్రం ఫోటో డిపార్ట్మెంట్లో టిక్ మార్క్ కొడుతుంది వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో కొద్దిగా బ్యాక్ వెళ్తుంది ఎందుకంటే పీ సిక్స్టీ ఫైవ్ లిమిటేషన్స్ అండ్ మూడో వచ్చేసరికి బ్యాటరీ బ్యాటరీ మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే చాలా బాగుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే చాలా బాగుంది అక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇంకా ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండి అనిపించింది కాకపోతే చెప్పా కదా పీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సపోర్ట్ ఉందో లేదో కూడా మనం తెలియదు ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ అయితే సో ఇది ఓవరాల్ నా రివ్యూ అయితే ఏ థర్టీ వన్ ఏదైతే ఆడియన్స్ వీళ్ళు టార్గెట్ చేస్తారో జనరేషన్ జెడ్ సో వాళ్ళకైతే ఇది రీచ్ అవ్వగలదు ఇది ఆఫ్లైన్ టార్గెటెడ్ ఫోన్ కాబట్టి అక్కడ ఈజీగా దీనికి సేల్స్ అయితే ఉంటాయి ఇది ఓవరాల్ గా రివ్యూ అయితే ఏ థర్టీ వన్ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థర్టీ ఎత్ నేను విన్నర్స్ అయితే అనౌన్స్ చేస్తాను ట్విట్టర్ లో ఈవినింగ్ ఫోర్ కి నేను వచ్చి విన్నర్స్ అయితే అనౌన్స్ చేస్తాను మీరు ట్విట్టర్ లో ఫాలో అయిపోతే ఇక్కడ ట్విట్టర్ ఐడి వస్తుంది అది సో ఇక్కడ నుంచి మీరు నా ట్విట్టర్ లో ఫాలో అవ్వచ్చు వీడియోస్ లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో ఎందుకని ఇలా మీ కోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్ ఇన్ఫర్మేట్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటుంది శివ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్షన్